Yang terhormat tamu agung saya pada malam hari ini, Mas Agung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiga tahun Mas Agung. Begitu. Iya, tiga tahun lalu. Ya, nampak sebuah keceriaan dalam suasana malam hari ini. Tatkala Mas Agung berkenan kembali berkunjung. Iya. Dalam suasana bincang-bincang dalam bekantring. Sesuatu yang akan mempunyai manfaat yang cukup besar tatkala kita hmm. dengan ketetapan hati menyampaikan sesuatu buat konsumsi masyarakat Kabupaten Tuban menyongsong ke depannya. Sesuatu yang baik, fa insya Allah akan melahirkan karya-karya yang baik. Monggo Mas Pipit, katuran. Iya. <laughs> Gimana kabarnya Mas Agung? Alhamdulillah selalu menjadi hamba yang bersyukur amin 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 kalau udah merendang ini yang garang-garang dulu tuh mana ini siap siap ini kan meskipun belum panas banget sebenarnya tapi suhu politik ya mestinya sudah menghangat harus kita panasi lah betul harus kita panasi karena di luaran masih adem ayam ah oh, benar Enggak baik juga kan kalau politik itu adem terlalu ayam. adem ayam itu enggak baik. Artinya masih ada skam di situ. Masih ada api dalam skam kan itu. Itu. Pendapat Mas Agung? Ya mungkin ini masih masa transisi ya. Transisi. Yang mana di Pilek dan Pilpres kemarin itu kan energi ya. politisi maupun uh, perilaku pemilih itu kan sudah luar biasa karena pemilihan presiden dan wakil serta DPR, DPD maupun DPRD itu kan butuh apa energi yang berlipat ya bisa jadi lantaran itu sehingga menjelang pilkada yang kurang lima bulan ini ya iya iya ini nggak sampai gak ini sampai. kesannya masih ada ayam ayam nggak gitu mas orang uno mas agung <laughs> energi yang penjangan maksud itu energi yang apa energi yang pie Energi opo, energi Atau duit. Kan? Nah, energi yang oh, masih pragmatis ya. Energi duit. Ya. Opo lelah berpikir sebagai seorang politisi dalam menata kadernya atau yang bagaimana? Tapi yang jelas, nek nah aku Mas Delok, kaya penjenengan ngono iki hanya lelah di dalam fisik. Hanya lelah di dalam fisik. Tapi kalau yang kalau penjenengan tadi ngendi kok bahwa uh, sedang lelah. Lelahe ning ndi? Opo lelah duite? Apalagi masyarakat, masyarakat cukup menanti hari ini nanggagi. Betul, betul, Mbak. Saya sepakat itu. Jadi <laughs> perubahan konstelasi politik uh, 2019 uh, uh, dengan 2024 uh, 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 itu memang ada pembeda. Politik. Yang yang pertama, <laughs> yang pertama politisi. hasil survei kekinian hmm, ini. Hmm, kalau dulu hmm. itu mana politik seperti eh, mana iya, apa iya. yang sebut itu 40 persen hmm. sekarang menembus sampai 78 hmm. 70 persen hmm. sehingga itu yang menjadikan hmm. uh, para politisi juga apa ngos-ngosan ngos <laughs> yang yang kedua yang kedua hmm. saya sebagai politisi yang sudah lima kali hmm. bertarung, per, bertarung, ya, bertarung okay. itu. ternyata setiap pemilu itu punya warna masing-masing hmm. dulu 2004 saya waktu tarung itu hmm. 80% itu modal sosial itu menjadikan ukuran politisi bisa apa memenangkan dalam pertarungan siapa yang mau silaturahmi ke masyarakat siapa yang mau turun ke masyarakat hmm. maka ini bisa dikapitalisasi dalam bentuk suara hmm. tetapi di pemilu 2024 kemarin hmm. 20, 20 tahun kemudian, 20 tahun kemudian hmm. ini ini terkontraksi hmm. berbalik hmm yang 80 persen adalah modal kapital hmm. dan 20 persen modal sosial hmm. sehingga banyak sekali teman-teman mengeluh Mas Agung saya ini sudah silaturahmi luar biasa hmm. saya sudah melakukan apa ini kerja-kerja politik itu sudah luar hmm. biasa tapi kalah karo para politisi yang baru bermain sehari dua hari hmm. ya. tapi akan tetapi biasa. kebutuhan nah. kapitalnya terkecukupi yeah. bahkan lebih itu yang memenangkan pertarungan hmm. maka itu mungkin bah hmm. uh, yang faktor mempengaruhi uh, para politisi itu apa ya 
saat ini masih terkontraksi nah, baik secara mental maupun secara iya. apa artinya kaderisasi menuju ke sana ataukah eh, tingkat apa namanya pemilih pendidikan politik bagi pemilih itu kan sangat penting ini tugasnya siapa gitu biar pemilih tidak seperti itu biar tidak pragmatis iya, gitu loh. saya melihat memang edukasi politik Betul. itu yang menjadikan tumbuhan sebenarnya iya. pada edukasi politik saat ini memang benar-benar terjadi di gradasi iya. nah sebenarnya tanggung jawab dari partai politik karena apa partai politik itu di samping dia adalah sebagai tumbuhan untuk memproses dan menjadikan anak bangsa yang menjadi pemimpin akan tetapi dari sisi edukasi politik juga menjadikan tanggung jawab moral politik bagi partai politik akan tetapi hampir semua partai politik saat ini pendidikannya itu terlalu dominan kekuasaan ya. kekuasaan dan siapa yang bisa memenuhi apa ini target kekuasaan itu yang diperoleh sehingga orang yang saat ini populer ya, ada yang namanya popularitas, elektabilitas, elektabilitas. dan elektabilitas. Ya, ya. Sekarang justru yang banyak di apa dilamar oleh partai-partai politik itu siapa yang punya popularitas itu yang tinggi, tinggi. siapa yang punya elektabilitas tinggi. Yang kadangkala popularitas dan elektabilitas itu tidak disokong dengan intelektualitas yang memadai. Hmm. Maka apa ini ujungnya seperti ini? Ya seperti ini. Ujungnya hmm. seperti ini. Jalan terus, duit tanpa seri, misalnya gitu ya? Iya, dan ini, <laughs> ini, ini menjadi persoalan bangsa ya? Iya, iya, iya. Menjadi iya. persoalan yang bangsa, tentu ini harus dituntaskan untuk apa bagaimana kedepannya harus bisa lebih baik. Ya. Artinya memang tingkat konstelasi politik di tingkat nasional ini, apakah ya degradasi tadi? Artinya, artinya semua tenaga dikerahkan, semua atribut-atribut juga dikerahkan, semua kaki dan tangannya pember, penguasa katakanlah penguasa itu juga di dimanipulasi katakanlah seperti itu gimana Mas? Iya saya melihat begitu saya melihat ini kekuasaan kan dianggap segalanya ya. ya kekalahan itu adalah kematian dan kekuasaan adalah kejayaan banyak filosofi-filosofi yang eh, banyak para politisi-politisi yang arahnya semacam itu hmm. Kalau kekuasaan itu menjadikan goal yang paling utama, ya konsekuensinya ini segala cara bisa dilakukan. Yang penting saya adalah kekuasa. Karena apa? Karena dia berpikir kekalahan adalah kematian. Kematian. Tidak Par peduli itu pindah partai ya? Tidak peduli pindah partai. Padahal <laughs> hukum di dalam permainan itu ada yang kalah, ada yang ada menang. Yang ada yang menang, ada yang kalah. Kodrat. Nah, tentu. Abah dan Mas Pipit, saya sebagai politisi ya, yeah. saya politisi kondisi semacam ini juga apa muncul kerisuhan. Haruskah uh, kondisi bangsa, kondisi masyarakat harus dihadapkan dengan persoalan-persoalan kayak begini kan? Oke okay lah Mas, nah. Mas Pipit ya. Oke. Okay. Ini langsung, okay. langsung serius. Yeah. <laughs> <laughs> okay lah, okay. Gas terus pokoknya. Oke, okay, iya. Oke, okay, yeah. oke okay, ya, oke. Okay. Kalau kita sudah melihat seperti itu, nyaris kita sudah sama-sama bisa memahami realita yang ada hmm. dalam situasi dan sistem yang berlaku di kita punya negeri. Kita mencoba untuk melakukan sebagai politisi yang ada dan hidup serta tumbuh kembang dibesarkan oleh Kabupaten Tuban. Penjelangan melihat kondisi hari ini yang sebentar lagi ya, akan ada pemilihan bupati dan gubernur. Bagaimana penjelangan mensikapi dan apa yang harus dilakukan? oleh orang-orang macam kita, orang-orang macam penjenengan, para partai politik dan macam-macam. Bagaimana idealnya, sayogianya bahwa nuansa-nuansa pilihan bupati yang akan datang itu betul-betul akan memegang teguh uh, apa istilah janji-janji politiknya. Karena apa? Apa kita lihat dalam kesehari-harian bahwa calon bupati itu mesti berjanji. Dan mereka sebelum ditahbiskan menjadi seorang calon, pasti ada persepakatan. Sepakat, sepakat, Pak. Persepakatan minimal persepakatan kepada calon pendampingnya. Yeah. Karena bupati kepala daerah adalah salah satu bentuk duit tunggal di dalam pemerintah daerah. Walaupun wakil bupati tidak ditata dengan semestinya oleh peraturan perundang-undangan secara pasti. Akan tetapi secara adab dan etika pemimpin itu harus ditempatkan pada porsi-porsi yang sebenarnya. Menurut perjalanan gimana itu? Iya. Yeah. Nah, apa ini? Pilihan bupati maupun gubernur itu kan kontestasi yeah. yang 
sebagai konsekuensi sistem demokrasi uh. yang setiap lima tahun itu harus dicek ulang mm-hmm. ya. dicek ulang dicek ulang gunanya apa gunanya adalah untuk evaluasi terhadap kinerja daripada pemimpin mm-hmm. sebelumnya dan mahkamah di dalam menyelesaikan cek ulang itu adalah masyarakat mm. tentu harapan kami bahwa pemilihan bupati ini digunakan untuk media mengevaluasi atas kondisi sosial kultur politik yang ada di masyarakat sejujurnya masyarakat itu harus harus apa harus serius untuk untuk berpikir dan bersikap kenapa dulu waktu orde baru masyarakat banyak yang mengkritisi hmm. bahwa persoalan bangsa pada saat itu terjadi apa kurang baik hmm. bahkan tidak baik itu karena sentralisme begitu kuat hmm. semua persoalan bukan hanya bukan hanya pengaturan masalah uang tapi memim, memilih pemimpin juga uh, menjadikan otoritas daripada pusat hmm. tetapi tatkala sekarang demokrasi ini sudah diberikan kepada masyarakat untuk memilih hmm. ya calon yang yang ada di ke depan itu akan dipilih kan tentu masyarakat tidak boleh menyalahkan kepada siapapun hmm. karena baik dan tidaknya kondisi pemimpin yang akan depan itu adalah mahkamah tertinggi ada di tangan masyarakat pertama itu Pak yang kedua menyangkut masalah janji-janji janji-janji yang dituangkan dalam bentuk visi misi itu memang menjadi dokumen tertinggi Pak. sebelum mencetuskan rencana jangka menengah hmm. daerah hmm. Ya, APBD, hmm. RKPD hmm. atau rencana kegiatan pemerintah daerah hmm. keseluruhan sumbernya itu adalah visi misi hmm. visi misi hmm. visi misi bupati hmm. akan tetapi harapan kami visi misi bupati ini yang mengisi jangan calon bupati hmm. dan wakil bupati hmm. kenapa tetapi ya? kalau yang mengisi adalah calon bupati maka apa yang disuka dan tidak disuka oleh calon bupati itu yang akan diisi akan menjadi oh. prioritas tetapi yang mengisi siapa harus masyarakat melalui apa Bukan. saya sepakat Bukan. tadi saya sepakat apa yang disampaikan oleh apa tadi diskusi kecil hmm. melalui kontrak sosial hmm. ini sebagaimana yang disampaikan oleh filosof Jesirisi Uha Bermes hmm. dan lain sebagainya hmm. bahwa proses pencalonan pemimpin ini Harusnya ada kontrak sosial politik antara masyarakat dengan calon yang dipimpin. Oke, sebentar nah. Mas. Hmm. Masalahnya begini. Kalau saya melihat kontrak politik itu penting. Cuman tidak menjadi penting karena janji tadi. Katakanlah jangankan kontrak politik antara calon pemimpin daerah dengan rakyatnya. Kontrak politik antara calon bupati dan calon wakil bupati itu aja loh. Setelah H plus 1 pisah. Nah, ini gimana ini? Ini kan persoalan itu. Ya, mungkin dokumennya legalitasnya kurang. Okay. Ya. Tetapi dokumen visi misi itu kan kalau sekiranya antara APBD dan RKPD ini tidak disesuaikan kepada visi misinya, hmm. maka APBD dan RKPD itu yang harus menyesuaikan. Oh, kan itu. Dan apa ini DPRD punya otoritas ya untuk otoritas untuk mengawasi atas fungsi kontrolnya fungsi kontrolnya itu oke okay. nah lah, sekarang DPRD yeah. legislatif dikuasai juga oleh yeah. eksekutif nah, ini, ya. ini 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 Pak Agung <laughs> kalau kita melihat kondisi seperti ini berarti kita mengarah kepada pertanggungjawaban pertanggungjawaban bah ini boleh rokok ya boleh oh, boleh, boleh. Ya, boleh rokok. <laughs> pertanggungjawaban misalnya Ini menjadi persoalan penting hari ini kalau memang seperti itu Mas Agung sampai ke tadi bahwa pertanggungjawaban bupati pada masa ke, pada masa akhir jabatannya itu kepada siapa? Pertanggungjawaban presiden pada masa akhir jabatannya itu kepada siapa? Hmm. Ya Se- sebelum ke situ bah ya, hmm. saya ingin lebih mendalami apa yang disampaikan maksud jenengan dan Mas Pipi tadi itu menyangkut masalah visi misi. Hmm. Okay. Saya kasih ilustrasi. di Kabupaten Tuban itu kan kurang lebih sekitar 3,6 triliun hmm. APBD hmm. Nah, sebesar 36 triliun itu kalau tidak salah sekitar 1,3 triliun itu kan digunakan untuk belanja operasional aparatur, aparatur hmm. pemerintah. pemerintah 
dan kurang lebih sekitar 2,3 triliun itu untuk pemberdayaan masyarakat hmm. baik yang sifatnya fisikli maupun manusia hmm. nah yang 2,3 triliun itu semestinya disampaikan visi suatu contoh nanti ini pemilihan adalah 2024 hmm. ya kan hmm. me me menyusun APBD 2025 hmm. ada sekitar 2,3 triliun APBD di Kabupaten Tuban ini arahnya oleh calon ke depan mau digunakan untuk apa hmm. Untuk pertanian bagaimana, untuk seni budaya bagaimana, untuk olahraga bagaimana, ya, untuk komponen-komponen yang lain untuk bagaimana. Ini menjadi penting. Kenapa demikian? Karena lima tahun yang akan datang itu, bupati bisa menjalankan fungsi dan tugasnya tidak lepas dari seberapa besar APBD itu distribusikan kepada komponen-komponen. Okay. Suatu contoh. Saat ini adalah ada problem menyangkut masalah seni dan budaya hmm. mungkin dianggap stagnan hmm. semestinya komunitas seni dan budaya itu nah. okay. momen 2024 2025 itu karena digunakan kontrak sosial politik kepada calon hmm. keseluruhan komunitas seni dan budaya di Kabupaten Tubani saya arahkan ke saudara dengan catatan seberapa besar politikil anggaran yang you berikan kepada seni dan budaya yang ada di Kabupaten Tuban hmm. ini menjadi penting hmm. kenapa? karena seberapa besar kewenangan diberikan kepada masyarakat tidak didukung dengan keuangan hmm. tidak mungkin jalan karena ciri-ciri organisasi yang modern itu bukan hanya kewenangan yang dilimpahkan kepada komunitas itu tapi juga harus dibarengi dengan keuangan Enggak. demikian pula dengan Koni demikian. Nah juga. itu tadi masalahnya. Ya. Itu. Nah ya gitu. kalau saya membaca kemarin nih kasus kasusnya Koni tahun ini di Tuban ini ya kondisinya ya, ini tidak mendapat Tuban anggaran ini. nih. Gimana nih mas? Layak, <laughs> layak, layak uh, ini. Satu contoh gini ya. Mestinya kan komponen-komponen tadi. Umpama, umpama sani, umpama sani nyalon bupati. Itu yang saya kata. Nah. Iku saya tak selalu. Sambil rokok boleh bang. Boleh. <laughs> Saya tak selalu andai kata aku jadi bupati misalnya, andai kata aku jadi calon misalnya, iya. bermimpi kan boleh, boleh, boleh. mimpi itu luar biasa bos. Jadi gini, ada kurang lebih 2,3 triliun di Kabupaten Tuban. Saya bicara begini, apabila saya nanti terpilih menjadi bupati Tuban 2024, 2029. Sembilan maka alokasi anggaran untuk KONI saya berikan 6 miliar setiap tahunnya apabila saya terpilih menjadi bupati maka ada sekitar kurang lebih 1 miliar untuk seni dan budaya apabila saya terpilih menjadi bupati maka protek anggaran untuk pertanian yang mungkin menyangkut masalah pupuk mungkin menyangkut masalah baik hulu maupun hilir saya protek sekitar 10 miliar rupiah semua apa yang disampaikan oleh bupati calon bupati lewat janji-janjinya hmm. itu dituangkan di dalam kontrak. visi misinya dan kontrak muncullah politik. kontrak politik, politik antara simpul-simpul masyarakat yang ada di masyarakat Tuban dengan calon itu sehingga apa tatkala nanti calon karena biasanya hmm. mbak hmm. biasanya hmm. itu penyakit kekuasaan itu kalau mau menyalonkan luar biasa. luar biasa tapi begitu sudah menjadi dalam kekuasaan itu susah nah, untuk lali. Nah, nah itu loh maka ini harus didokumentasikan ini harus didokumentasikan yeah. harus dilegalkan karena keseluruhan breakdown anggaran nanti itu puncak tertingginya mm. ya sebagai dokumen tertingginya mm. sumber dari segala sumber dalam mm. merumuskan, merumuskan. Program anggaran, anggaran nanti per, program dan anggaran nah. ada di visi misi itu. Nah harapan kami ke depan di dalam pemilihan begitu. Hmm. Kan. Oke, okay. ya mas. Nah, dalam kayak begini, Kalau terus, ini jelas aman. Hmm. Masalahnya praktek di lapangan tidak begini. Tidak begitu ya. Okay. Itu loh masalahnya. Ini Sehingga kan sulit. kita perlu bertanya yeah. kepada para praktisi praktisi yang berkecimpung di dalam partai. Partai. Mensikapi persoalan tersebut partai itu pie gitu kan mesti melihat realitas yang ada hari ini untuk bicara ke depan 
Bagaimana partai politik mengevaluasi paling tidak kinerja bupati? Karena pertanggungjawaban pada masa masa akhir jabatannya tidak akan muncul kepada siapa. Terkesan rakyat delok tinggal gelandang seorang pelayu. Saya lebih tertarik bahaya. Hmm. Saya lebih tertarik itu bukan di laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja bupati, hmm. tetapi lebih tertarik pada visi misi. Kenapa demikian di dalam Undang-Undang 23 2014 hmm. tentang pemerintahan daerah, daerah. pada hmm. saat ini laporan pertanggungjawaban itu sifatnya hanya administratif. Administratif. Kalau toh DPRD sebagai lembaga kontrol pemerintah ini dianggap catatan-catatan rekomendasi hmm. itu itu tidak bisa mengimpit, hmm. paham, paham, tidak bisa mencip. Hmm. Jadi sifatnya saya melihat hanya himbauan moral, merekomendasikan catatan-catatan evaluasi yang agar di tahun selanjutnya itu jangan sebagaimana yang dilakukan pada saat. Oleh sebab itu Mas Agung, kalau harapan saya itu dijadikan dokumen terbuka, menjadi dokumen terbuka yang dibaca oleh rakyat, biar masyarakat bisa. Ah. Se ya. Sebenarnya kalau sudah dituangkan dalam bentuk peraturan daerah Dokumen sifatnya ya. adalah terbuka dianggap sudah tahu sudah tahu itu yang menjadi persoalan peranan partai politik dalam mensosialisasikan hal-hal seperti yang sebagaimana hanya kelemahan ah, kita ah, okay, okay, saya okay. kelemahan daripada okay, masyarakat okay, okay. itu partisipasi politiknya saya amati itu kan hanya dalam tataran memilih hmm. oke okay. tetapi mengawasi dan mengevaluasi saya melihat itu masih kurang Maka, karena tidak ada itu tugasnya Soko tidak ada ini loh apa kanalnya ya, ya. kemana dia akan menyampaikan ini gitu loh karena, karena kan gini bang sistem demokrasi kita ini kan ada yang direct ada yang indirect ya, ya, itu ya, ya, ya. Ya. ada yang langsung ya, yang ya. ada tidak ya, langsung ya. yang tidak langsung itu adalah ada seribu satu juta tiga ratus masyarakat di, Jawa, di Kabupaten Tuban ini kan mendelegasikan kepada 50 orang di DPRD Kabupaten Tuban Bapak. ini yang namanya indirect tapi demokrasi langsung itu masyarakat juga diberikan kebebasan hmm. di dalam mengaktualisasikan diri baik dalam secara verbal maupun secara hmm. tindakan termasuk mengkritisi termasuk mengkritisi ya nah, saya melihat apa ini kontrol pengawasan dan pengevaluasian e, masyarakat kepada pemimpinnya itu saya, saya amati masih kurang masih kurang, masih kurang ya. maksimal oke okay, mas jadi kalau melihat seperti itu tadi penyanyian Mas Agung Mendiko tadi berarti sejauh mana itu masyarakat punya peduli terhadap berkata nah, berarti pedulinya peduli duit untuk sementara waktu iya kalau nggak ada duit nggak ada peduli ya? realitasnya begitu Aduh. jadi jadi jargon jargon hmm. katanya ya jargon ada uang abang sayang, tidak ada uang cinta pun melayang, itu memang betul memang betul ya <laughs> nah, statement seperti inilah yang saya katakan memang betul ya. ini kan ladang empuk buat mereka yang punya duit nah, punya duit, berkuasa nah, sehingga pada saat ini memang uh, modal kapital itu lebih dominan hmm. daripada modal intelektual okay. betul. aku delok ini mas mas Agung sekarang ini kita harus mencoba ya, sebagai seorang wakil rakyat ya kalau melihat, kurang satu bulan Pak enggak apa, -apa <laughs> tetap akan lain dari ini iya. melihat profil ya dalam profil wakil rakyat cahil sejak dulu hingga kini yang ada di kabupaten kita saja semata-mata karena jabatan politik atau profesionalisme ya hasil itu kan sangat dipengaruhi dengan proses, proses okay. kalau prosesingnya dalam proses kontestasi inputnya gak jelas, prosesnya gak jelas maupun hasilnya gak jelas gitu iya bisa jadi <laughs> begitu ya. <laughs> ataukah mereka duduk itu hanya menginginkan hmm. gajinya aja, honornya aja gitu loh artinya kinerja juga kita gak tahu, gak pernah tahu kita gak pernah kelihatan gitu loh sebenarnya masyarakat. sebenarnya sebenarnya gak juga apa ini proses Uh, dialektika antara DPRD dengan eksekutif juga terutama di dalam merumuskan peraturan daerah baik APBD maupun yang lain juga juga berjalan okay. tetapi problem internal bagi DPRD juga terutama anggotanya itu menyangkut apa yang disampaikan apa tadi mungkin lantaran modal kapital yang sangat di, besar itu di, 
awali hmm. untuk menjadi itu begitu besar yeah. sehingga itu yang sangat mempengaruhi kefokusan terhadap tugas dan fungsi anggota dewan secara ideal oke okay. bisa menerima ya, ya. secara ideal bisa menerima hmm. real, ya. masalahnya begini juga kalau saya melihat misalkan di tataran ini ya bahwa petani ketika masa tanam selalu bingung masalah pupuk di mana peran pemerintah dan peran legislatifnya lembaga legislatifnya saya tidak melihat itu gitu loh lebih ke transaksionalnya gitu loh apalagi misalkan ini belum lagi orang yang katakanlah ada orang yang menolong menolong petani dengan memberikan pupuk ada masalah hukum di situ dia jadi, dikejar-kejar oleh petugas jadi kan gini karena di pusat itu saat ini telah dila, di apa ada defisit anggaran ya sehingga dampaknya subsidi akan pupuk itu kan semakin tahun dan semakin terkurang nah konsekuensinya apa Konsekuensi, konsekuensinya di masyarakat itu jatah untuk petani terutama masalah subsidi itu semakin berkurang ya nah tentu karena ongkos produksi petani dengan hasil tidak memadai apabila dia membeli dengan harga pupuk sebagaimana pasar yang ada non subsidi yang non subsidi ya ini kan menjadi beban yang lebih bagi petani maka semestinya dalam kondisi semacam ini pemerintah daerah itu hadir nah, nah ini sehingga sebagaimana yang saya sampaikan tadi yeah. maka suatu contoh kebutuhan akan pupuk ini mungkin protek subsidi tidak sebesar yang diberikan kepada pusat umpama harga pupuk itu 300 ribu okay. umpama mbak ya yeah. kalau protek dari pusat ini 100 ribu umpama hmm. Sudahlah pemerintah daerah itu diprotek dalam bentuk 50.000. Ini juga sangat membantu. Sangat membantu. Tinggal kebutuhan dari masyarakat petani itu, para petani pupuk berapa besar sih? Dan itu diperbolehkan. Hmm. Baik dalam bentuk apa? belanja untuk ibah maupun yang lain di dinas terkait berarti ya. Nah, fungsi ya. iring itu gimana itu? Gimana? Fungsi iringnya itu gimana? Iring di DPRD. Ya, fungsinya iring itu gimana? Korelasinya dengan kesepakatan uh, lagi ya. itu kalau. Ya. Nah, <laughs> kesepakatan maka lagi. perubahan adanya rekonstruksi di dalam masyarakat itu menurut saya kembali tadi momen pemilihan kepala daerah itu sangat apa strategis untuk merubah konstelasi kondisi yang ada di masyarakat. Satu contoh kayak begini seperti yang saya, saya sampaikan tadi. Ya, ya, ya. Umpama lagi-lagi hmm, umpama. Ya. Saya sebagai calon bupati, kalau saya terpilih menjadi bupati, maka APBD kita kucurkan 15 miliar untuk kita berikan kepada subsidi untuk pupuk. Padahal itu kecil loh. Umpama. Segitu itu kecil termasuk. Ya. Bisa 15 ribu, bisa ya. 20 ribu, dan itu diperbolehkan. Nah, tinggal ini kan political will ya, dari betul. si calon bupati. Ya. Iya, ini masalahnya. Nah, makanya kalau komunitas stakeholder para petani di di apa di Kabupaten Tuban itu melakukan semacam itu ya saya yakin siapapun yang menyalonkan akan terpengaruh jumlah petani di Kabupaten Tuban begitu besar ya kalau momen uh, pilkada digunakan untuk kontrak politik hmm, ya, luar biasa. kontrak politik itu saya yakin siapapun calonnya itu akan berpikir ulang dan Mas APBD itu untuk mencukupi kebutuhan akan persoalan di masyarakat Kabupaten Tuban nggak mungkin cukup. Ibarat saya sering kali memberikan ilustrasi itu antara taplak dengan meja hmm. lebih besar mejanya daripada taplak. Taplaknya ditarik ke sini sini yang bolong. Mesti cingkrang lah. Ditarik yang sini sini yang bolong. Artinya apa? Jumlah APBD 3,6 triliun itu. Siapapun bupatinya tidak mungkin memenuhi kebutuhan masyarakat di Jawa di Kabupaten Tuban. Nah kalau begitu Kalah, terus gimana ini? Maka mm -mm. maka ini kan dibutuhkan komponen-komponen lain. Saya kemarin waktu menyalonkan mm -hmm. komponen lain maksudnya seperti apa itu? Saya kemarin waktu menyalonkan menjadi DPR pusat ya. tidak berhasil itu. Ya. 
pos anggaran pusat untuk memprotek di pemerintahan di kabupaten itu kan begitu banyak hmm. baik persoalan pertanian hmm. ya persoalan kesehatan persoalan pendidikan hmm. maka hadirnya DPR pusat ya itu adalah untuk membantu nutupi hmm. kebutuhan-kebutuhan yang ada di Kabupaten hmm. Tuban maupun Kabupaten Bojonegoro seharusnya karena, seperti itu ya karena saya secara pribadi sangat sadar okay. sehebat apapun Bupati itu tidak mungkin mampu akan menyelesaikan persoalan sosial politik ekonomi yang ada di Kabupaten maka dari itu sangat penting kiranya memang calon Bupati kita ini harus punya ibu yang di pusat itu loh Romo hmm. kan begitu Iyi. harus punya ibu yang di pusat untuk, untuk Ar- mengamankan Ar- tadi. <laughs> artinya bang bahwa realitas di Kabupaten Tuban dan Bojonegoro itu tidak mungkin bisa diselesaikan oleh satu orang hmm. harus banyak tangan-tangan yang dilibatkan dalam menyelesaikan harus banyak pikiran-pikiran orang banyak hmm. karena kebesaran apapun tidak mungkin akan muncul dari satu orang ah. tidak mungkin akan muncul dari satu kelompok hmm. kebesaran negara kebesaran daerah itu harus banyak hadir yang terlibat hmm. nah gagasan saya awal dulu itu kalau saya terpilih menjadi DPR RI maka saya akan membantukan diri kepada pemerintah daerah Tuban dan Bojonegoro untuk menutupi kekurangan-kekurangan banyak anggaran di pusat ya, sangat banyak, banyak. Sangat enggak banyak. tadi sangat saya, banyak. saya tanda tanya besar itu artinya begini Mas Agung tadi kan menyatakan bahasanya di pusat itu anggarannya defisit hmm. apa penyebabnya kira-kira Oh ma- masalah defisit itu ya kan, ekspektasi dari pendapatan negara itu kan sangat besar okay. tapi realitasnya kemarin tidak terjangkau oh. dari pajak saja yang semestinya harus 2.300 triliun yang yang didapat ya ternyata tetapi penyampaian dari Menteri Keuangan kalau tidak salah kan sekitar 1.900 jauh ada ya. nah sehingga padahal kebutuhan itu ada sekitar hampir 2.500, 2.500. jauh 2.500 triliun iya. maka tentu antara kebutuhan yang begitu besar dan pendapatan yang apa kecil maka terjadi defisit. defisit. Nah, Artinya memang apa ya namanya? Kalau defisit sehingga dampaknya apa pembelanjaan itu yang berkurang. Berkurang. Ispodo memboe ndewer lah. Nek gaji awak ndewe iku berkurang. Sajane setiap wulan kudu mangan sate Pak ya. Dan memang memang ini saya rasakan. Ini nyon jauh sangat saya rasakan. Keluarga kita ini bukan saya aja lah. Saya yakin di manapun Pasti dalam perekonomian di keluarganya masing-masing ini besar pasak daripada dia. Ya. Itu pasti besar pasak daripada Isai dia. Jopun. Betul. Saya honor dari ya, kantor juga. Besar sangat. pasak dan tiang itu persoalan keinginan atau kebutuhan? Kebutuhan. 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 Ya. kebutuhan. Karena kalau ngomong keinginan nih beda. Mungkin kan banyak banyak. <laughs> <laughs> Karena keinginan adalah sumber penderitaan. <laughs> Kata Iwan Fals. Iya Mas Agung. Jadi itu. Memang itu realitas. Besar pasal dari pada apa yang, yang ingin sampaikan pasti. itu fakta di lapangan yeah. dan itu kita rasakan. Yeah. Dulu nek PNS itu terus piye bro? Harapan yeah, penjelasan sangat ter- kurang. PNS terus piye? Kalau PNS nah. masih ada SPJ. Kinerjanya masih ada PNS SPJ. Itu. Masih bisa. Dalam konteks apa Pak itu? Dalam segala hal, terutama fokus seri ini ya. Dikonkretkan apa? Dikonkretkan. Enggak usah malu-malu lah. Oh, <laughs> Beras lah di set di sini. Jadi kalau saya lebih cenderung ke bagaimana kita harus melihat sikap daripada PNS itu menyongsong hari ini. Nah, netralitas. 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 Saya itu. melihat, Pak, ini juga fenomena menarik ya di Indonesia itu. Siapapun yang berkuasa, yang disodorkan, yang diusung dari partai begitu kader partainya masuk di dalam kekuasaan itu pasti lompatan suara atau kursinya itu besar hmm. ya itu hampir semua daerah semua daerah jadi kalau ada partai A yang mengusung calon bupati gubernur di salah satu daerah itu secara otomatis itu lompatan suaranya begitu besar kan begitu nah kenapa demikian itu ini 
disinyalir ya. Ada sinyalemen. Ada sinyalemen itu <laughs> bahwa uh, nantinya birokrasi hmm? itu menjadikan elemen di dalam pemenangan. Pasti dimainkan. Nah, Pasti dimainkan. Potensi. Potensi. Ya. Kan, Potensi itu dimainkan. Sehingga apa? Siapapun bupatinya dari partai apapun hmm. pasti lompatan suaranya itu berlipat-lipat karena memang salah satu yang digunakan untuk mesin pemenangan ini adalah sebagaimana yang apa sampai kerugasi. Kalau ngono naik mesin ngono berarti bisa diputus dong Mas Agung. Oh sekarang sudah Bupati ada. Bupati yang datang kira-kira ya ini kabur jadi menang ngono terus habis. Sudah tidak ada berkata ini. Sudah selesai. Tentu ya. Tentu ini dianggap ini hampir selera menjeluru kan? iya, iya, iya. bukan bukan hanya di Tuban aku butuh itu bukan hanya di Bojong. statement itu tidak butuh tetapi kan? ini tidak menandaskan sebagai organisasi yang modern hmm. karena ciri-ciri organisasi yang modern itu bagaimana ASN itu tidak digunakan untuk sebagai instrumen alat. pemenangan hmm. yang berkuasa hmm. itu ciri dan di dalam undang-undang ASN sendiri kan sudah ditegaskan ya terutama undang-undang yang terakhir ya undang-undang 2023 itu itu sudah apa larangan keras bahwa ASN tidak digunakan tidak diperbolehkan masuk di dalam politik praktis dan digunakan instrumen untuk pemenangan tapi kenyataannya kok beda nah, itu bunyi peraturan <laughs> nah sehingga antara the jur dan the facto ah, itu <laughs> terpisah ini dan ini dalam hal apapun hmm. ya. kayak di pemenangan itu kan mana politik kan juga ada larangan tegas betul nyatanya tetapi di lapangan juga susah di susah ya nggak bisa nah ini problem-problem persoalan sosial politik dan di Indonesia yang semestinya harus segera dibenahi fungsi pengawasan dalam pelaksanaan pilkada pengawasnya juga sama oh, iya, iya. Pengawasnya hmm. antara kucing Ini loh, dan praktisi yang melaksanakan <laughs> di lapangan. Enggak, saya hanya, hanya ini aja. Mungkin uh, ini <laughs> ini saya berpandangan. Artinya begini loh, demokrasi di Indonesia itu katakanlah begini. Yang sudah pasti-pasti kayak PNS, ASN gitu ya, kok lebih tertarik, ditarik-tarik gitu loh. Lebih tertarik, ditarik-tarik kepada magnet politik yang sifatnya outsourcing. Hmm. Kepala daerah itu outsourcing, presiden outsourcing, semuanya outsourcing. Yang ASN ini loh, justru ketarik-tarik. Ini kan sudah jelas dia ini. Hidupnya sudah hmm. jelas, tatanannya sudah jelas. Sudah selesai dia sampai. Tapi akhir. Mas Bibit, walaupun dia sifatnya orsos ya, hmm. atau tenaga kontrak. Hmm. Oke. Okay. Setiap lima. Bupati itu kan kontrak sulit. Setiap lima tahun ini diperpanjang. Hmm. Kalau diperpanjang. Iya. Tetapi kewenangan yang melekat bagi yang berkuasa hmm. yang dia yang di karena kewenangannya itu kan bisa menentukan nasib daripada apa ini daripada birokrasi hmm. itu. Nah itu makanya kenapa nah. kita ini kok mem- mempercayakan pada yang outsourcing outsourcing sering itu apa outsourcing itu gitu loh. Ya, kenapa itu kita ini seperti itu? Karakter masyarakat kita iya. ini mempercayakan yang outsourcing itu loh. Ini ya. kan outsourcing ini. Ya mungkin bukan bukan dari sisi orangnya, hmm. dari kewenangan yang dipunyai itu. Karena goodwillnya memang bupati, presiden, gubernur itu ada efek kan? psikologisnya. Sehingga kan kan begini, maka bersyukurlah kayak apa Sarwoto hmm. sebenarnya harus punya obsesi menjadi bupati. <laughs> Kalau obsesi sudah, oh, oh, sudah karena jadi. karena dia tuh sosok orang yang luar biasa. Hanya bupati, presiden dan gubernur lah negara memberikan dua hal yang sangat penting Bener, sebetulnya. satu apa mm-hmm. kewenangan dan keuangan untuk merubah apapun kan digunakan dua hal itu mm. seberapa besar kewenangan yang kita peroleh dan seberapa besar keuangan yang kita dapat itulah yang untuk merubah sosial kultur lebobati itu untuk di Bojonegoro kurang lebih ada 8,2 triliun mm-hmm. Pengelolaan anggaran itu menjadi domain bupati sampai hmm. turah-turah. Di Tuban ada 3,6 triliun. Itu otoritas mau dibuat merah, hijau, kuning, biru. Hmm. Itu otoritas ada bupati. Ada 36 triliun yang dikelola oleh gubernur. Hmm. Ada 2.500 triliun yang dikelola oleh presiden. 
Semua negara itu melimpahkan kepada Bupati, Gubernur Apa ini? Dan Presiden itu Iya, maksud saya kok Kok begitu banget gitu loh Indonesia ini Iya, memang sistem artinya, kita begitu Iya, harus begitu ya sistem artinya, kita begitu. Coba, cobalah kalau misalkan Negara-negara yang sifatnya Kerajaan gitu loh Kerajaan kalau Anda membandingkan, bukan membandingkan ini, barangkali melihat seperti kerajaan Inggris, Belanda, atau di Eropa rata-rata kerajaan. Seperti apa? Gitu. Mereka juga... Saya, saya yang gini, saya pernah diberi kesempatan untuk study di salah satu parlemen hmm. di, 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 di Eropa. Ya. Hmm. Okay. Di sana itu memang masyarakat menjadi mahkamah yang tertinggi, tertinggi. Oh. di dalam menyelesaikan Sepakat. meskipun itu kerajaan oposisi itu diberikan peran di, diistimewakan oleh masyarakat hmm? kalau peran oposisi umpama Abah Jarwoto ya menjadi oposan di Kabupaten Tuban dan ide-idenya gagasannya cerdas bisa merubah keadaan sosial kultur maka masyarakat sana diberi tempat dan berpotensi untuk menjadi penguasa atau bupati tetapi masyarakat di kita ini kan belum hmm. arahnya begitu. Ya, 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 ya. Di sana uh, oposisi itu menjadi modal sosial politik. Berkening. Hmm. Nah di sini saya mel saya melihat mungkin karakter kita ini masih karakter yang kolonialis. Ya. Nah. Sisa-sisa feodal. Sisa-sisa feodalis ya. Padahal feodal juga yang, dari sana. Yang, nah. yang memandang bertentangan dengan pemerintah itu dianggap sesuatu yang tabu. masih tabu, yang masih aib. Oke, okay, sepakat sehingga, itu. Hmm. Sehingga orang apabila memposisikan diri untuk mengkrisi persoalan-persoalan kebijakan politik pemerintah ini, justru apa ini marginal. masyarakat masyarakat Jadi marginal. marginalkan. Jadi marginal. Tetapi di di studi kami di salah satu negara Eropa itu bahwa di kala ada oposisi itu yang betul-betul menjadi solusi dalam okay. persoalan kemasyarakatan dan kenegaraan mereka dikasih tempat luar disetarakan nah, tergantung masyarakat ya dong tergantung masyarakat, tergantung masyarakat. Warna. maka di sana itu kan terjadi dialektika kadang oposisi yang menang ya oposisi proses se tesis antitesis iya, ya, 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 antitesa, ya. Sintesa, di, di, di sini saya melihat tapi kalau saya melihat di Indonesia juga ini kalau di medsos ini ya di ruang medsos dapat tempat sebenarnya ya. orang oposisi okay, okay. tapi kalau di kehidupan nyata yeah. nggak ada dikasih tempat mungkin persentasenya masih ba kecil ya banyak pendukungnya lah Ma masih kecil followernya juga nah, sehingga ya. kembali masalah tadi itu harapan kami bahwa Uh, media pemilihan kepala daerah ini bang harapan hmm. kami itu bah, memang digunakan oleh masyarakat betul bagaimana untuk merabah keadaan di kabupaten Tuban ke depan lebih baik hmm. siapapun yang nanti akan okay, eh, dipilihnya siapa kira-kira calon hmm. di Tuban ini kami harapkan kalau saat ini kan rekapitulasi <laughs> sementara rekapitulasi <laughs> sementara kalau saat ini kan apa ini pencalonan kan belum di belum hmm. satu bulan lagi tapi ada indikasi itu apa yang desas-desus bah yeah. desas-desus desa desa dengar itu kan ingkamben masih ini yeah. tetapi harapan kami itu ke depan jangan selain kamen juga harus ada hmm. karena demokrasi ini menjadi menarik apabila uh, pilkada digunakan kontestasi calon yang tidak hanya satu oke okay. tapi harus lebih satu karena kualitas dari pemimpin Demokrasi. itu bisa diuji kan apabila ada pertarungan kira-kira kalau incumbent oke okay. kira-kira kira-kira kalau incumbent apakah juga seperti yang dulu-dulu gimana itu maksudnya ya kalau dulu kan incumbent yang kemarin hari ini dua periode kan sama oke okay. tetap jadi kira-kira yeah. gitu -kira ya satu yang kedua kalau memang incumbent, kalau di luar incumbent pasti ada. Pasti, pasti, ada, pasti, pasti, pasti. pasti. Nek kalau jangan no. hmm. this politik pasti ada. Cuman persoalannya takaran-takaran dan ukuran-ukuran kelayakan mereka kan kadang ngawur, ngawur. Ngawurnya gimana mak? Ya soal nanti papa salah no bupati gitu loh, no dulu. Walaupun tidak bisa menjadi calon, calon. yang benar memunculkan isu-isu global yang sifatnya sentral daripada mereka-mereka yang punya kepentingan-kepentingan politik membangun sebuah iklim yang tidak sehat semakin dimunculkan 
beda misalnya kalau memang uh, Mas Halindra nyalon lagi bersama Pak Riyadi misalnya misalnya gitu ya, lalu Pak Miyadi bersama Sopo misalnya Mas Agung atau Mas Agung bersama Sopo misalnya <laughs> gitu. dan yang lebih parah lagi Wong PDI Ibril kok belas menunggu ya nanti lebih Atau partai lo saya lihat <laughs> Sandi Koda, lo kok ya federal semua tadi Lihat tadi kan sudah dibilang Mas Agung Oh sebenar, jawab nama tadi Artinya politisi masih ngos-ngosan tadi Ngos-ngosan Jadi menurut perjalanan kira-kira pantasnya Sopo Apa tiga Noki Ai Saya, saya tidak menunjuk A person bah ya Tetapi kriteria-kriteria yang kami harapkan tentu adalah kriteria yang bagaimana bisa lebih e, memberikan kemaslahatan kepada masyarakat Tuban yang lebih baik karena e, model dasar Kabupaten Tuban itu kan dibandingkan daerah-daerah lain kan menurut kami luar biasa hmm. baik sifatnya tangjibel maupun intangjibel hmm. baik yang sifatnya itu dilihat maupun hmm. tidak dilihat yang terlihat kita menjadikan kawasan industri kalau menjadi perbincangan di Jawa Timur itu ah, luar biasa karena kebetulan masih iya, iya. satu bulan iya, 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 iya. Nah, iya, satu iya, bulan iya, bulan iya. menjadi DPR menentukan provinsi ini sering menjadi rasan rasa iya. bersyukurlah Tuban itu menjadi kawasan industri hmm. banyak industri-industri besar yang ada di Kabupaten Tuban yang industri itu Semangat awal adanya industri sasi itu kan adalah agar kesejahteraan masyarakat di Tuban ini bisa lebih baik. baik. Nah, di samping itu yang instansibel, ya SDM manusia di Kabupaten Tuban juga luar biasa. Hmm. Tetapi menurut hemat kami ini potensi-potensi ini kan belum dimaksimalkan hmm. karena realitasnya. Jadi pemerintah daerah itu kan. Uh, kita kan sudah punya sistem untuk mengukur kinerja pemerintah hmm. daerah hmm. yang namanya AIKU, hmm. indeks kinerja utama. Hmm. Jadi umpama kita diagnose hmm. tubuh jenengan hmm. itu kolesterolnya berapa, hmm. asam uratnya hmm. berapa, hmm. apa gula darah berapa, hmm. itu kan perlu dicek di lab. Hmm. Nah, pemerintah daerah itu ada alat ceknya hmm. yang namanya indeks kinerja utama Bikau. itu, ya. kemiskinannya hmm. berapa, penganggurannya berapa, pertumbuhan hmm. ekonominya berapa, indeks pembangunan manusianya, indeks demokrasinya, indeks kesenjangan kininya bagaimana. Ada 11 alat ukur hmm. yang menjadi Indikator ukuran ya. dari pemerintah daerah kinerja itu. Nah, memang kondisi saat ini itu masih perlu banyak perbaikan-perbaikan. Contoh saja menyangkut masalah indeks kemiskinan. Hmm. Ada 14 persen lebih masih ya hmm. dari jumlah penduduk di kita ini yang dikategorikan miskin hmm. ya, lima besar di Jawa Timur tentu dengan resources yang dimiliki hmm. di Kabupaten Tuban ada industri ya, ada lahan pertanian ya, dan potensi-potensi yang lainnya ini menurut kami itu jika dikelola secara maksimal luar biasa dan leadernya adalah Bupati saya pengangguran juga apa terbilang masih besar hmm. ya di karena ya. jumlah pengangguran kita ini kan masih ada 4, sekian persen itu masih 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 di atas dengan yang setara kayak ngawi kita masih 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 di atasnya hmm. nah tentu persoalan-persoalan yang krusial ini semua tanggung jawab ada di di bupati atau hmm. gubernur atau presiden karena apa saya teringat dialog hmm. antara filosof kuno ya antara Sokrates dengan Plato itu hmm. Plato tanya dengan Sokrates sebagai gurunya dikala ada persoalan kemiskinan apa ini di masyarakat siapa yang tanggung jawab penguasa dikala ada pengangguran siapa yang tanggung jawab penguasa dikala ada ketidakadilan siapa yang tanggung jawab Penguasa. penguasa kenapa penguasa menentukan karena penguasalah yang diberikan otoritas negara untuk melakukan itu dia dikasih kewenangan dia dikasih keuangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu maka momen pilkada kembali ya lima hmm. tahun sekali hmm. ini hmm. transisi penguasa ini ya harapan kami betul-betul digunakan sebagai 
apa ini media untuk berbenah siapapun orangnya kenapa anda harus memakai uh, kriteria kriteria hari ini sebenarnya kalau kriteria ini sudah ada di benak anda ada ya? gitu eh. mas aku cukup optimiskah itu yeah. bisa terjadi gitu. <laughs> jangan kan Indonesia tuban nah, gitu nah, aja iya, kalau iya. saya masih pesimis iya. nah, <laughs> masih pesimis ya dengan ornamen pilkada politik hmm, partai hmm. politik sekarang diam semua ndak ada yang bergerak Aduh, saya pesimis masya Allah politisi maupun apa ini parpol saat ini kan hampir secara keseluruhan itu mati suri lemes oh, ya. peran kalkulatornya kuat kalkulator kan hitung-hitungan iya kira, kira, kalkulasi kira, akhirnya kira-kira jadi enggak nah, hitung-hitungannya kira, kira ini jadi enggak hmm. nah, karena tidak jadi ini juga menjadi itu sehingga bukan bagaimana uh, menampilkan sosok yang terbaik di dalam menyelesaikan persoalan ini tapi hampir secara keseluruhan parpol saat ini dihinggapi semacam itu ya, ya. Nah, trauma maka sebenarnya tidak hanya parpol ya peran independen itu kan juga diberikan ruang hmm. oleh regulasi Bakat. Hmm. saya kurang tahu pasti ya hmm. karena mungkin saya kemarin konsentrasi apa konsentrasi dalam pilek ya e, kenapa ruang dikala parpol itu apa, tidak mampu dianggap yang baik. sebagaimana oleh mas ya. mas apa pipi tadi itu dianggap kurang produktif ya Kesumbatlah. ruang ruang pesimis saya juga tanya dengan hmm. mas pipi hmm. dan apa kenapa ruang independen ini tidak digunakan oleh alat alternatif ya masalahnya Untuk, ruang nah, itu sekarang butuh, saya gantian hmm. ruang itu butuh kalkulator tadi loh hmm. digit kalkulator yang tidak terhitung jumlahnya hmm. kalau digit kalkulatornya masih di bawah orang yang berpartai ya kan tidak bisa masuk ke sana jadi kekuatan rakyat melalui jalur independen itu tingkat kesiapannya masih rendah sangat rendah dan itu sebetulnya perlu adanya geliat geliat itu seperti bagaimana konsep yang anda sampaikan tadi menggerakkan rakyat itu adalah kekuatan yang potensi sehingga menjadi kekuatan luluhan masa yang sangat luar biasa yang nyaris tidak percaya kepada kanal-kanal politik yang nah. formal dari situlah maka peranan independen luar biasa saya cenderung sepakat dengan anda bahwa independen harus ada di tengah-tengah kita calon gubernur uh, DKI pada saat itu yang Faisal Basri jangan bosan-bosan menyerukan independen tapi fakta yang ada independen selalu patah di jalan Nihil. faktornya apa? tetap tadi itu WT kalah sampai dompet start berarti kalah karo sobat artinya apa? Bapak? fungsi uang menempati ruang yang paling dominan untuk menentukan siapa yang harus aku pilih dan itu tingkat kesiapan masyarakat dalam memahami sistem itu belum bisa diterima aku tidak mau menerima itu aku mau duitmu itu belum mau aku, aku sih butuh duitmu gue ini hmm. ini fakta yeah. oleh sebab itu harapanku kan mana mas, hmm. nah penjengahan ini sudah diwakil rakyat itu, bisa merubah sistem melalui produk hukum yang dibuat oleh negara kesehatan republik melalui uh, tangan-tangan dingin orang yang ada di legislatif itu harapan sebenarnya karena apa? justru semakin parah hari ini merubah peraturan perundang-undangan Kadio orang yang mijet yang ranti merubah perundang-undangan ada mahkamah anak ada mahkamah kakak kan begitu kan begitu fakta ini mahkamah keluarga nah, mahkamah anak ambil mahkamah kakak mahkamah adik ambil mahkamah kakak <laughs> ya paham ya. ya. hmm. hmm. hal seperti ini hmm. dan memang kita sepakat tidak ada kawan dan lawan yang abadi di dalam melakukan satu pergerakan mencapai satu tujuan oke sepakat tetapi bergabungnya sangat menyedihkan masyarakat yang memahami sistem pemerintahan dan jalannya pemerintahan di berarti negeri. tugas siapa untuk menyadarkan masyarakat kita bersama kita bersama melalui apa begini ini 
Jadi Tuhan Agung jangan bosan-bosan melakukan kegiatan sosialisasi melalui berbagai kanal. Orang mengbetok bisa menyelesaikan persoalan, tapi hati dan tekad serta kekuatan rakyat yang bisa cukup menyelesaikan semuanya. Itu biasa nih. Ayo dipikir bareng, karena saya baca baca dewan, isah lebih bareng bareng-bareng. Gotong royong bulan ini kan ini gotong royong tapi ya tetap ini. Urunan, urunan, dia kuat. Urunannya apa sih? Ini salah satu. Jadi orang-orang seperti anda itu harapan sebenarnya. Hmm. Sorry aku bukan gugung anda karena ada di depan saya enggak. Maaf. Anda layak mencalonkan. Independen berarti ya? Independen. Ataupun yang lain. Ataupun yang lain. Jangan takut kalah. Jangan, jangan malu kalah. Kekalahan bukan kematian. Kekalahan adalah kehidupan. Ya, itu. Tapi partainya ya. sudah di sana, Tomo. Eh, ngamplok. <laughs> Partai si PDIP, mbak PDIP, PDIP. Apa aku dulu PDIP ini repot ya? Tadul. Enggak. Partainya sudah ada ini sekarang. Yang jelas itu PKB. Kita sekarang hampir menyerahkan semuanya pada PKB. PKB P. Lempok. Hmm. PKB P. Nah, wes dulu Golkar dan Kroninya kayak begini. PKB P. Sama-sama kekuatan besar. Sebagai putra daerah yang melihat daerahnya hanya melihat dua kekuatan yang mampu mewujudkan calon. Tak tunggu, kita tunggu rakyat menunggu anda. Iya, Tapi iya. jangan berharap kalau ada selalu saya pilih tidak. Delo, iya. kita lihat, kita fokus. Ini tuban ya. Kalau kita tuban dua kekuatan yang saat ini memegang rol kendali negara daerah kita ini, ya mereka. Ini ayo pian berjenengan. Memang betul. Saya pernah saat itu sama teman-teman kan menggagas poros perubahan. Hmm. Ya, di 2019. 2019 hmm. ya. Uh, realitasnya kami uh, apa kerja sama dengan beberapa lembaga survei itu memang ceruk apa Golkar dengan ceruk PKB itu masih. kanalisasi berbeda. Hmm. Ya, dan, masih tinggi dan ini enggak susah susah untuk di digoyahkan di, disatukan disatukan ya, ya. Susah nah. disatukan itu kalau enggak salah PKB itu uh, politik alirannya kuat hmm. di Kabupaten Tuban ada 22 sampai 25 persen hmm. yang pada saat itu ya, ya, ya. di 2019 sehingga maksud saya apa saya menyampaikan begini ini memungkinkan ya atau potensi nanti PKB itu akan akan apa ini akan akan menyalonkan calonnya sendiri hmm. mungkin ini persoalan Internal. biasanya kartu truf itu kan akan dikeluarkan pada akhir, akhir permainan bisa jadi ini persoalan momen saja tapi ya. yang jelas dia harus koalisi dengan partai lain juga dong karena tanpa kalau sendirian umpama tanpa koalisi pun PKB itu kan juga mem memenuhi syarat. Ya, 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 ya. Kalkulasi hmm. ini belum analis ya. Hmm. Kalkulasi saya itu PKB itu berpotensi untuk untuk menyalonkan sendiri karena apabila PKB ini tidak menyalonkan sendiri perilaku pemilih PKB ini nanti apa mungkin akan jengah. Hmm. Ya. Kenapa? Karena realitas di lapangan ini di disatukan dengan itu potret 2019 iya 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 tahu perkembangan 2024 besok begitu sehingga atas dasar realitas politik itulah memungkinkan nanti partai PKB di, di, di Kabupaten Tuban itu akan mengusung calonnya sendiri ini kalkulasi calon sendiri dari PKB atau calon sendiri dari warga NU itu persoalan teknis, teknis, teknis. nanti saya yakin PKB yang sudah malang melintang dalam konstelasi hmm. politik di Kabupaten ini kan memahami. Hmm. Maka kalau ini terjadi itu kemungkinan nanti incumbent tidak musuh bumbung kosong. Karena hmm. karena bumbung kosong itu juga menjadi mungkin incumbent sendiri juga tidak tidak berkenan tidak mengendaki. Ya. Kenapa tidak berkenan? Karena nanti dia akan musuh dirinya sendiri. Ya, ya. Ya, musuh dirinya mempertaruhkan sendiri. dirinya sendiri. Iya, lawa. itu ternyata kan sudah terjadi. <laughs> di Sulawesi kalau salah ya. ya. Oh, iya. Menang bumbung kosong itu. Ya. Ada, hmm. ada dulu. Dan konsekuensi kalau menang bumbung kosong itu kan 
uh, pemilihan ditunda ya. Ya, pemilihan ditunda lagi dan nanti akan memakan energi yang, ya. yang banyak anggaran juga dan harapan kami lepas siapapun nanti itu ya harus ada masyarakat di ciri-ciri dari badan demokrasi yang sudah membaik itu masyarakat tidak diberi pilihan yang hanya satu tapi harus dua agar di sana ada proses pertarungan gagasan pertarungan ide pertarungan visi misi bagaimana arah kabupaten ke depan mau dibawa kemana dan harapan kami pemilih juga pemilih besok juga harus harus digeser ya bahwa transaksi intinya kan poinnya masih transaksi bang masih transaksional tapi arahnya bukan dari sisi masalah uang ya tapi transaksionalnya itu adalah dari sisi masalah program program-program hmm. ya, dari bupati mau dibawa kemana dengan uh, kekuatan kapital di APBD sekitar 3,6 triliun itu di dua di lima tahun yang akan datang kan tapi kalau saya melihat tadi kan sampai menyampaikan harus apa namanya ide gagasan apapun namanya itu kan masih kalah dengan transaksional duit. tadi duit. masalahnya kan masih di situ ya ya ini realitas duit. paling penting duit. gitu ya ya, ya ini re realitas tidak hanya di pelkada di jadi gak, gak penting kan akhirnya visi duit. misi apa duit. itu kan pengalasan <laughs> itu gak perlu gak ada nah, sekarang kan begini bang sekarang kembali kepada publik hmm. kalau nanti kalau nanti ini ada gagasan ya hmm. ada gagasan dari beberapa orang itu bahwa pemimpin nanti dipilih kembali kepada Dewa hmm. ya Bupati dipilih oleh Dewa Presiden dipilih oleh MPR kembali apa Gubernur dipilih oleh Dewa kan saat ini kan lagi 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 hangat hmm. hmm. di kalau saya secara pribadi sangat sangat tidak sepakat hmm. kan karena apa ini salah satu agenda dari reformasi, reformasi. yang hmm. tahun 98 itu seperti itu okay. salah satu yang diharapkan oleh publik adalah bagaimana masyarakat diberikan otoritas untuk memilih calonnya sendiri hmm. okay. karena dianggap calon yang dipilih oleh wakilnya ini tidak mewakili dirinya hmm. nah, semestinya tatkala sekarang masyarakat diberikan kewenangan untuk memilih Ya. Hmm. mestinya harus lebih baik daripada kemarin hari kemarin yang dipilih hmm. oleh wakilnya hmm. nah sekarang hmm. sekarang nah sekarang kalau realitasnya semacam ini masyarakat mau menyalahkan siapa hmm. lawang kamu sekarang saya kasih kewenangan untuk menentukan sendiri aku mau tanya Seperti jujur ini. ya masyarakat nah, jadikan sebagai wakil wakil masyarakat gimana aku mau tanya jujur ya masyarakat hmm. Bicara reformasi masih ada kah sekarang nilai-nilai reformasi itu dijalankan? Sebagian kecil ada, sebagian besar hilang. Ya. Hilang. Terutama di konstitusi sudah. Iya satu. Konstitusinya sudah hilang. Persen juga begitu. Ya. Sudah. Persatunya rezim kembali kepada rezim. Iya menurut anda. Reformasi berjalan. Atau reformasi kandas Politisi Tanya sebagai politisi Agung sebagai politisi Ya memang Kalau saya melihat Dalam tataran konseptual uh. Reformis Aktor reformasi saat itu kan Tidak didukung Tidak dengan gagasan uh. ya. Hanya dari sisi semangat ya. Sehingga yang penting ada reformasi yang penting ada perubahan tapi merubah bagaimana baik dari sisi gagasan maupun piranti tidak disiapkan maka karena tidak ada gagasan maupun piranti yang disiapkan dalam perjalannya adalah dibajak oleh aktor-aktor yang yang lama yang tidak sepakat terhadap iya. adanya reformasi nah, karena aktor lama itu konsep ini, reformasi ya. itu kan Cucat kembali konsep re reformasi itu kan memang apa sang merugikan kepada 
uh, sebagian kecil yang berkuah yang menguasai Masai. besar yeah. di Indonesia ini yang yang saat itu termarginalkan hmm. nah, dan sekarang berkuasa kembali ya saya melihat dari situ, situ dulu dulu hanya didukung dari sisi semangat hmm. termasuk kita juga hmm. Saya semending rubah, lah perubahan bagaimana ini tidak disiapkan baik dalam sisi formulanya maupun dari sisi menyangkut masalah pirantinya. Akhirnya demikian. Nah, tetapi bah perubahan apa sih yang tidak butuh proses? Uh -huh. ya, semua perubahan ini saya pikir apa butuh proses. Saya masih sepakat bahwa proses pemilihan pemimpin ini masih dipilih rakyat bagus bahwa tetap, tetap bahwa kemudian dalam perjalanan itu ada beretan beretan semacam ini hmm. saya melihat itu apa ini tugas kita untuk memperbaiki karena Dan partai politik tentunya karena kesempurnaan sejarah itu prosesnya dilahirkan dari puluhan bahkan ratusan tahun hmm. jangan kembali kepada silam karena kalau nanti kembali ke pada masa lalu terus 10 tahun 20 tahun lagi ingin merubahnya ya kembali pada nol lagi mimpi lah hanya mimpi itu. Oleh sebab itulah maka harapan kita kan uh, oke okay. jadi sekarang himbauan masa pun terhadap masyarakat kabupaten Tuban terhadap pelaksanaan pilkada yang datang politik atau petua ya, ya ini hanya semangat semangat moral pak ya. ya karena kenapa semangat moral itu karena ini persoalan yang sangat kompleks hmm. ya. yang pertama penyakit itu komplikasi komplikasi hmm. yang tidak bisa diselesaikan dalam satu dua hal hmm. atau di apalagi saya yang menyelesaikan ya kembali tadi bahwa pemilu kemarin itu kan betul-betul apa telah terjadi kontraksi yang luar biasa hmm. ya. uang itu hampir semua ini para hampir semua orang merata ini meng mengeluh ya kenapa masyarakat menjadi demikian yang saat ini apa orang yang punya modal sosial ciri-ciri orang yang punya basis sosial itu kan orang yang suka siraturahim mm. ya suka apa suka menjenguk mm. suka menjadi mengartikulasikan kepentingan-kepentingan mm. masyarakat juru banyak sekali pada aktor-aktor politik yang mampu mengartikulasikan kepentingan masyarakat ini di pemilu kemarin tidak diberi tempat Mm. yang hanya instan ya mm. kayak mm. satu contoh kayak gini umpama masih mm. masa muda dulu mm. bah ya mm. jenengan apel sudah puluhan bahkan ratusan kali mm. kepada sosok gadis yang jenengan mm. idam-idamkan mm. jenengan pakai hanya sepeda motor mm. saat itu sekali dua hari hatinya disentuh pikirannya disentuh ya. kadang kala diajak untuk main-main keluar mm. makan bakso mm begitu ada cowok yang lebih ganteng, mm -hmm. yang lebih seksi, mm -hmm. bawa mm -hmm. kawital besar, mm -hmm. secepat itu berubah. Asih sayang terjadi perubahan. Mm -hmm. Nah, saya melihat realitas perilaku pemilih pada saat ini begini. Kayak begitu potretnya. Mentalitasnya kayak begini. Nah tentu harapannya, kami berharap, enggak, ah, harapannya, kami harapannya. berharap bahwa proses pemilihan bupati bisu itu sosok siapa yang mampu menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat itulah yang menjadikan pilihan yang utama lepas siapapun yang disenangi oleh pemilih itu okay. saya pikir itu oke okay. demikian para pemirsa sebuah percikan renungan yang dituangkan dalam media begantri oleh Mas Agung. Mudah-mudahan ada manfaat dan bermanfaat serta mempunyai nilai manfaat di kelak kemudian hari. Berjumpa lagi pada pegantri yang akan datang dengan secepatnya. Akhirul kalam, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.